Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. Well, as you saw in the intro video, today we are going to talk about tires. Tires, you can say, is one of the extremely important parts of your motorcycle or car or any vehicle because आप हवा में तो उड़ नहीं सकते. जो भी है आपको रोड से कनेक्टेड रखने वाली चीज होती है टायर्स टायर्स आपको किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए और टायर सिलेक्शन में क्या क्या चीजें होती है आजकल बहुत जगह पे ये सुनने को मिलता है कि मुझे बड़ा टायर डालना है टायर अपसाइज करना है या फिर इफ यू लुक इन टू सुपर बाइक्स और मोर प्रीमियम बाइक जिसमें ज्यादा बड़े टायर्स होते हैं तो ये टायर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते तो फिर लोग सोचते हैं कि टायर डाउन साइज करना है थोड़ा छोटा टायर अगर लूंगा तो इजीली अवेलेबल होगा तो ये सब चीजें करना पॉसिबल है क्या रिकमेंडेड है क्या और अगर करना है तो किस तरह से करना चाहिए सो दैट आपकी बाइक को उसका इफेक्ट ना हो मतलब आपका जो आफ्टरऑल सेफ्टी कंसर्न है कि बाइक आपकी रास्ते पे ठीक से चलनी चाहिए ये चीज ध्यान में रखते हुए कैसे आप टायर्स के साथ खेल सकते हो ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा इफ यू वॉच दिस एंटायर वीडियो बाई द एंड ऑफ इट यू नो इट एग्जैक्टली कि अगर आपको टायर का साइज जो स्टॉक कंपनी से आया उससे अलग कुछ डालना है तो उसमें आपको क्या क्या देखना है क्या क्या सोचना है और किस तरह से सिलेक्ट करना है बिफोर गेटिंग इन टू चेंजिंग द साइज ऑफ अ टायर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टायर की साइज एग्जैक्टली होती क्या है आप जब भी किसी टायर को एकदम क्लोजअप में देखोगे उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है तो वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दिखती है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बेनेली की बात करेंगे तो बेनेली का रेयर टायर आ रहा है वन सिक्सटी स्लैश सिक्सटी आर सेवनटीन ये उस पर लिखा हुआ आता है इसका एग्जैक्टली exactly मतलब क्या होता है ये आपकी गाड़ी के टायर पे या किसी भी टायर पे यही फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है तो ये सबसे पहले हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो 160 लिखा हुआ है दैट इज द विड्थ ऑफ द टायर सो 160 सिक्सटी मीन्स इस टायर की विड्थ जो है वो 160 सिक्सटी mm है ठीक है आपकी 150 फिफ्टी होगी वन होगी अकॉर्डिंग टू योर बाइक योर रिकमेंडेड साइज जो भी होगी बट दैट इज इन एम एम ऑफ द टायर देन सेकेंड पार्ट जो 60 लिखा हुआ है दैट इज नॉट इन एम एम ये बहुत से लोगों का मिसकनसेप्शन होता है कि 60 का मतलब है 60 एम एम बट दैट इज अ प्रोफाइल साइज इन परसेंटेज मतलब अगर 160 सिक्सटी बाई सिक्सटी है तो इसका मतलब है कि 160 के 60 परसेंट मतलब 96 सिक्स mm इसका टायर का थिकनेस है टायर का हाइट जो है साइड वॉल का हाइट वो 96 सिक्स mm है 60 का मतलब है 96 सिक्स mm. अगर 150 60 होता तो उसका मतलब होता 90 एम एम सिक्सटी परसेंट ऑफ वन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट ऑफ वन सिक्सटी दिस इज द फर्स्ट थिंग जो बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं उनको लगता है कि 60 का मतलब है 60 एम एम बट इट इज नॉट 60 एम एम इट इज 60 परसेंट ऑफ द वीड सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड देन द थर्ड पार्ट जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो है आर आर का मतलब है ये रेडियल टायर है अगर वहाँ पे वो आर नहीं लिखा है सिर्फ सेवनटीन लिखा है तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस प्लाई टायर है रेडियल नहीं है रेडियल और क्रॉस प्लाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे देखेंगे लेकिन अभी के लिए आर का मतलब है रेडियल एंड द लास्ट पार्ट सेवनटीन मीन्स द डायमीटर ऑफ योर व्हील रिम मतलब आपका जो व्हील है उसका डायमीटर रिम का नॉट द टायर एक्सक्लूडिंग द टायर रिम का जो डायमीटर है वो सेवनटीन इंचेस है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर इज द लोड एंड स्पीड इंडेक्स आप जब परचेस करते हो ना उसके ऊपर एक स्टिकर होता है टायर के ऊपर लगा हुआ नए टायर पे उस पर लिखा हुआ होता है तो ये आपको ध्यान से देखना है हर ब्रांड का हर टायर का स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकता है उस पर लिखा हुआ होगा फिफ्टी टू पी या सिक्सटी नाइन एच या सेवेंटी टू डब्ल्यू समथिंग लाइक दैट तो देर इज अ नंबर टू जी टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर और उसके आगे एक अल्फाबेट होगा सो दैट नंबर डिनोट द लोड इंडेक्स ऑफ योर टायर उसका एक कंप्लीट चार्ट है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा आप स्क्रीन ले सकते हो इसका या फिर गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो कि मुझे टायर का लोड इंडेक्स का चार्ट चाहिए तो आपको इजिली मिल जाएगा सेम विद द स्पीड इंडेक्स टायर का स्पीड इंडेक्स चार्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा तो ये जो नंबर है ये नंबर आपका लोड इंडेक्स डिफाइन करता है और जो अल्फाबेट है वो स्पीड इंडेक्स डिफाइन करता है मतलब वो टायर मैक्सिमम कितना वजन ले सकता है और वो टायर मैक्सिमम कितने स्पीड तक चलाने के लिए सर्टिफाइड है या टेस्टेड है नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट रेडियल वर्सेज क्रॉस प्लाय तो उसके लिए मैं आपको इन दोनों टायर्स के सेक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे कि रेडियल टायर कैसा दिखता है और क्रॉस प्लाई टायर कैसा दिखता है मेन डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि रेडियल टायर जो है वो फ्लैट रहता है उसकी साइड वॉल कंपेरेटिवली छोटी रहती है और जो क्रॉस प्लाई टायर रहेगा वो मोर और लेस सेमी सर्क्यूलर शेप में रहेगा उसका कारण है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उतने डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे अपने को ये टेक्निकल डिटेल वाला वीडियो नहीं बनाना है 
तो जस्ट रिमेंबर कि आपको 150 फिफ्टी एम एम विड्थ वाला रेडियल टायर और 150 फिफ्टी एम एम विड्थ वाला क्रॉस प्लाई टायर इसमें रेडियल ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं दोनों के अपने अलग अलग डिसएडवाटेजेस भी है आप अगर डिटेल्ड कोई आर्टिकल देखोगे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से केस में रेडियल टायर सूटेबल होता है कौन से केस में क्रॉस प्लाई टायर सूटेबल होता है बट अभी इस वीडियो के लिए इतना हम ध्यान में रखते हैं कि 150 फिफ्टी mm अगर आपको टायर लेना है तो 150 फिफ्टी mm रेडियल विल लुक बिगर देन 150 फिफ्टी एम एम क्रॉस प्लाई नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर दिस वीडियो कि आपको अगर टायर साइज चेंज करना है मतलब रिकमेंडेड जैसा मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस बेनली टी आर के फाइव जीरो टू तो अगर मुझे टायर साइज चेंज करना है मतलब या तो डाउन साइज करना है या अप साइज करना है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंज होगा ये मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं 120 की जगह 130 लेता हूँ फ्रंट के लिए या मान लो वन की जगह 110 लेता हूँ तो उससे क्या चेंज होगा पहली बात टायर विड्थ चेंज होगी टायर विड्थ चेंज होने की वजह से मेरा जो ग्रिपिंग सरफेस है रोड सरफेस ट्रैक्शन वो कम होगा अगर मैं 110 लेता हूँ तो ठीक है अगर 130 लेता हूँ तो विड्थ बढ़ेगी कीप इन माइंड सेकेंड एंड मोर ऑफनली निगलेक्टेड पार्ट कि उसकी वजह से आपका टायर का हाइट भी बढ़ेगा अगर आप 130 लेते हो तो इसका मतलब है 130 थर्टी बाई सिक्सटी आप अगर लोगे तो 130 का 60 परसेंट मतलब आपका जो टायर का हाइट है वो 72 टू mm से बढ़ के सेवेंटी एट mm हो जाता है 6 एम mm टायर का हाइट बढ़ेगा मतलब जो टोटल डायमीटर है वो 12 एम mm बढ़ेगा बाइक की हाइट बढ़ेगी 6 एम mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगा मतलब 6 एम mm आपकी सीट हाइट भी बढ़ेगी इतनी सारी चीजें चेंज होती है जब आप टेन एम mm एक्स्ट्रा साइज का टायर लेते हो वाइसे वर्षा अगर आप छोटा टायर लेते हो तो 110 टेन बाई सिक्सटी अगर आप टायर लोगे तो 110 टेन बाई सिक्सटी का जो टायर हाइट है वो आपका 66 सिक्स mm होगा मतलब 6 एम mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होगा और 6 एम mm आपका सीट हाइट भी कम होगा सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द साइज ऑफ अ टायर फॉर बाइक लाइक दिस सिक्स एम एम रिडक्शन इन ग्राउंड क्लियरेंस कैन बी अ बिग पार्ट आप ऑफ रोडिंग का आपका जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत कम हो सकता है अगर आप टायर को डाउन साइज करोगे तो This is just a point to consider, ठीक है Now if you are not changing the tire sizes, 160 by 60 सिक्सटी बाई सिक्सटी आपने कॉन्स्टेंट रखा है वन ट्वेंटी बाई सिक्सटी आपने कॉन्स्टेंट रखा है लेकिन अगर आप रेडियल की जगह क्रॉस प्लाई टायर लेते हो तो जैसा हमने देखा कि रेडियल टायर मोर और लेस फ्लैट होता है और जो क्रॉस प्लाई टायर है वो मोर और लेस सर्क्यूलर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि सेम साइज का रेडियल टायर अगर आप निकाल के सेम साइज का क्रॉस प्लाई टायर भी लगाते हो ना तो बाइक की हाइट बढ़ेगी क्योंकि क्रॉस क्रॉसप्लाई टायर सेमी सर्कुलर होता है उससे बाइक की हाइट थोड़ी सी बढ़ने वाली है एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में बहुत से कम लोग सोचते हैं बहुत से कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं कि यार ये चीज भी अफेक्ट होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में क्योंकि आज इंडिया में बिकने वाली हर बाइक में ए कंपलसरी है ए बी एस विल बी अफेक्टेड इफ यू चेंज द टायर साइज फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो हाउ ए बी एस इज वर्किंग ए बी एस आपके हर टायर का सेपरेटली स्पीड कैलकुलेट करता है डिस्क जो आपका होता है उसके अंदर जो एबीएस का छोटा सेंसर होता है वो हर टायर का सेपरेटली स्पीड कैलकुलेट करता है मतलब आपका फ्रंट टायर का करंट स्पीड इतना है रेयर टायर का करंट स्पीड इतना है एंड द एबीएस कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका सॉफ्टवेयर वो दोनों टायर का स्पीड सेम मेंटेन करने की कोशिश करेगा ठीक है एल गो स्लोली अबाउट दिस क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल पार्ट में हम जाने ही वाले हैं लेट से योर फ्रंट व्हील इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आर रेयर व्हील इज रनिंग एट 70 किलोमीटर पर आर जब आप कोई एक ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक व्हील का स्पीड कम होने लगता है इसको जज करके कंप्यूट करके उसके हिसाब से एबीएस विल ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक ऑन द सेकेंड व्हील ऑल्सो और रिलीज द ब्रेक ऑन दिस व्हील ऑल्सो सो दैट टू मेंटेन द स्पीड ऑफ बोथ द व्हील्स एट अ कॉन्स्टेंट लेवल दोनों का सिक्सटी मतलब अगर पीछे का सिक्सटी पे आता है तो वो आगे का व्हील भी सिक्सटी पे लाने की कोशिश करेगा इफ दैट इज नॉट हैपनिंग तो वो पीछे का ब्रेक भी थोड़ा सा रिलीज करेगा दिस इज हाउ योर ए बी एस वर्क नाउ इफ यू चेंज द टायर साइज वॉट हैपन्स इज आपका टायर का डायमीटर चेंज होता है टायर का डायमीटर चेंज होने का मतलब ये है कि आपका टायर जो है एक रोटेशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या कम डिस्टेंस कवर करेगा डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर अपसाइजिंग और डाउन साइजिंग अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को जो फीड किया गया है बताया गया है कि एक रोटेशन में आपका जो टायर है वो इतने मीटर्स चलेगा उस वैल्यू को आप बदल रहे हो शायद वो आधा मीटर एक्स्ट्रा चलेगा या आधा मीटर कम चलेगा वट इट इज डिपेंडिंग ऑन द टायर साइज दैट यू आर टेकिंग लेकिन वो वैल्यू बदलेगी 
so your front tire is actually doing 72 km an hour but the computer is reading it as 70 km an hour iska matlab aapke abs mein error aayega agar aap tire size change karte ho so does that mean ki aap abs bike mein tire size change kar hi nahi sakte to aisa nahi hai you can still do that lekin uske liye aapko do cheeze karni padengi ek to agar aapko ek hi tire change karna hai to uske hisab se aapko abs ko reprogram karna padega which is a tedious process एक्सपर्ट उसके लिए आपको कोई हायर करना पड़ेगा या किसी के पास लेके जाना पड़ेगा और अल्टरनेटिवली वॉट यू कैन डू इज आप दोनों टायर्स एक साथ साइज चेंज करो इस हिसाब से कि जितना आप एरर फ्रंट टायर में इंड्यूस कर रहे हो उतना ही एरर रेयर टायर में भी इंड्यूस हो जाए लेट्स टॉक अबाउट माई बाइक ओनली मेरी बाइक में जो फ्रंट टायर है दैट इज वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी आर सेवेंटीन और रेयर टायर जो है वो है वन सिक्सटी बाई सिक्सटी आर सेवेंटीन अगर मुझे टायर साइज चेंज करना है तो अगर मैं सोचूंगा कि मैं 120 ट्वेंटी बाई सेवेंटी की जगह 110 टेन बाई सेवेंटी ले लू वन टेन बाई सेवेंटी इसलिए क्योंकि 110 टेन बाई सेवेंटी ईजिली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में क्योंकि डोमिनार में वही फ्रंट टायर आता है ड्यूक में वही आता है बहुत सी बाइक्स में वही टायर आता है तो 110 टेन बाई सेवेंटी मुझे ईजिली मिल जाएगा वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी शायद मिलेगा नहीं तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी की जगह वन टेन बाई सेवेंटी डाल दूँ ठीक है इफ आई डू दैट तो वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी मतलब आज की तारीख में मेरे टायर का जो प्रोफाइल है एटी फोर एम एम उसकी जगह पर वो हो जाएगा सेवेंटी सेवन एम एम सात एम एम मेरा टायर प्रोफाइल कम हो जाएगा इसका मतलब फोर्टीन एम एम मेरे व्हील का डायमीटर कम हो जाएगा उस हिसाब से ए बी एस में एरर आने वाला है ठीक है तो वॉट आई नीड टू डू इज उसी के रेशो में प्रपोर्शनेटली रेयर टायर को भी डाउन साइज करना पड़ेगा वन सिक्सटी बाई सिक्सटी की जगह पे अगर मैं वन फिफ्टी बाई सिक्सटी का टायर डालूंगा तो उसका मतलब है कि मेरा रेयर टायर का भी जो प्रोफाइल है वो नाइन्टी सिक्स एम एम से घट के नाइन्टी एम एम पे आ जाएगा मतलब आगे का प्रोफाइल अगर मैं सेवन एम एम कर कम कर रहा हूँ तो पीछे का प्रोफाइल भी मैं सिक्स एम एम कम कर रहा हूँ इस तरह से डाउन साइज करने के बाद एरर तो आएगा आपके स्पीड में डेफिनेटली एरर आएगा लेकिन ए बी एस को एरर फीड नहीं होगा इसका मतलब यह है कि मेरी बाइक एक्चुअल में सेवेंटी किलोमीटर्स पर आर पे चल रही है स्पीडोमीटर में मुझे सेवेंटी टू किलोमीटर्स पर आर दिख रहा है लेकिन ए बी एस को फ्रंट और रेयर दोनों टायर से सेवेंटी टू का ही डेटा जा रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों टायर्स का स्पीड उसको सेम दिख रहा है अलग अलग नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज मैंने दोनों टायर्स को रिलेटिवली डाउन साइज किया अगर मैं एक ही टायर को डाउन साइज करूंगा तो आगे से डेटा 72 जाएगा पीछे से डेटा 70 जाएगा एंड योर ए बी एस विल बी मेस्टअप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर क्योंकि आज की तारीख में सारी बाइक जैसा मैंने कहा ए बी एस इक्विप्ड आती है तो ए बी एस इक्विप्ड बाइक में टायर डाउन साइज या अप साइज करते वक्त ये आपको सोचना ही पड़ेगा आप सिर्फ एक टायर को साइज चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यू आर प्लेइंग डायरेक्टली विथ योर सेफ्टी नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ए बी एस थिंग देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टायर साइज चेंज करने में जैसे कि फ्रंट में ये फेंडर होता है रेयर व्हील में आपके मोनोशॉक uh, के साइड में एक मड फ्लैप होता है फिर आपके टायर के साइड से स्विंगाम आएगा तो ये सारी चीज़ें जो है ये अफेक्ट करेगी आप कितना टायर को अपसाइज कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा अगर आप बड़ा टायर लोगे तो वो स्विंगाम में ब्रश होगा या फिर मड फ्लैप में अटकेगा या फिर आगे के फेंडर में ब्रश करेगा ये लिमिट हर बाइक में अलग अलग होगा उससे अगर आपको ज्यादा जाना है तो फिर आपको फिर स्विंगाम चेंज करना पड़ेगा या फेंडर निकाल देना पड़ेगा बट देन अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड मैं ये सब कर चुका हूँ स्विंगाम नहीं लेकिन ये फेंडर निकालने की गलती मैंने की थी डोमिनार में और उसका जो रिजल्ट है ना वो भी भुगत चुका हूँ मैं तो अभी उसमें डिटेल में नहीं जाते लेकिन इतना कहूँगा मत करो नाउ दिस वॉज अबाउट अप साइजिंग अगर आपको डाउन साइज करना है तो उसमें लिमिटेशन ये होगा कि आपका जो व्हील रिम है वो रिम का विड़ फिक्स है वो मेटल की रिम है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते तो उसमें अगर आप ज्यादा छोटा टायर डालोगे तो वो सेफ नहीं रहेगा फिर ठीक से बैठेगा ही नहीं तो डाउन साइजिंग का भी लिमिट रहेगा जितना आपकी रिम को सुटेबल है उतना ही आप डाउन साइज कर सकते हो तो दीज आर ऑल द पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल अप साइजिंग और डाउन साइजिंग द टायर अगेन इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है जो मैंने पहले भी बताया कि आपको टायर साइज चेंज करने की वजह से आपका ग्राउंड क्लियरेंस अफेक्ट होने वाला है ऐसा मैंने बताया कि ए बी एस के हिसाब से अगर मैं करने जाऊंगा तो दोनों टायर्स को दस एम एम कम करके मैं ए बी एस को तो सेटल कर सकता हूँ लेकिन दोनों टायर को दस एम एम कर कम करने की वजह से मैंने अपने बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो छः से सात एम के बीच में कम करा लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कहीं पे ट्रेल्स पे चलाने जाऊंगा या फिर इन फ्यूचर चलो मैं इसको लदा के स्पीति लेके गया या कहीं भी खराब रास्ते में लेके गया तो इंजन मेरा जो ऑयल संप है वो नीचे डैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे टायर डाउन साइज करना है या मुझे ग्
लेकिन अगर मुझे ओकेजनली ऑफ रोड्स में भी जाना है तो मैं डाउन साइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये सब अगर आप सोचोगे तो उसके हिसाब से आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि आप अपने बाइक का टायर साइज चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते अगर आप अप साइज या डाउन साइज कर सकते हो तो कितना लिमिट तक कर सकते हो कहाँ तक सेफ रहेगा और हर एक छोटा सा डिसीजन हर एक छोटा सा चेंज इन डायमेंशंस आपके बाइक को किस तरह से अफेक्ट करने वाला है उसकी सेफ्टी को स्टेबिलिटी को और आपके राइडिंग कम्फर्ट को भी किस तरह से अफेक्ट करने वाला है ये सारी चीजें इन शॉर्ट और जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आई होप यू गेन समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो अगर कुछ मिला है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हिट द लाइक बटन और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वो भी करो विद दैट सेट लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर यह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई कहानी के साथ तब तक के लिए स्टेट यून स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी कीप काउंटिंग किलोमीटर्स